Hello, everybody. Good afternoon. I'm not, it's not good afternoon. It's good evening. <laughs> good evening, Carla. Good evening, Victor. Good evening, Diego. Good evening, teacher. <laughs> All right, yo creyendo que es al mediodía diciéndoles good afternoon. <laughs> I'm sorry, you guys. All right, everybody, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you today in class. Let's get started. Today's class, uh, we have this topic. What do you do? All right, we are in class number seven, official. All right, let's move on. Good evening. Good evening, Carlita. Now, let's check what do we have. Do you remember, right? It says, mention at least three places that you learned last class. Tres lugares que ustedes aprendieron en la clase pasada. Si ustedes recuerdan, tuvimos el vocabulario de places y de activities, right? Entonces, ahorita vamos a trabajar con el de places. Vamos a preguntarle a Diego Calderón. Diego, tell me three. Places that you learned last class. Tres lugares que usted aprendió la clase pasada. Um, hotel. Hotel. Uh -huh. um, I don't remember. Uh -huh. <laughs> Vaya, Diego. All right. Let's check. Vamos a ver a alguien más. Eh, Samuel, Samuel Flores. Let's see. Three places that you learned last class. Tres lugares que aprendimos. Eso lo venimos aprendiendo desde la clase del día lunes, creo. No, desde la clase del día jueves, creo que fue la última, right? So let's check, eh, Samuel. El police officer. Oh, places, lugares. Ah, uh, oh. Hospital. Ajá, uh -huh, hospital. Hotel. Hotel. Ajá. Uh -huh. I don't know, solo dos me puedes. Mm, ah, store, buy? store. 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 All right, very good, excellent. In an office también, all right. Miren, el propósito de ponerles el vocabulario es que ustedes lo aprendan, lo conozcan, all right. Y cuando se les haga este tipo de preguntas, usted sepa qué responder. Esto es para todos, ¿ok? Let's go with uh, Victor Gutierrez. Tell me another three places, Victor. Otros tres lugares, Victor. Check. Okay, let's go with Catherine. Catherine Cativo. Uh -huh. Tell me three places. Dígame tres lugares, please. Um, ay, no me acuerdo. <laughs> restaurant. All right, restaurant. Uh -huh. uh, hotel. Uh -huh. Hotel. Uh -huh. Y... No recuerdo más. Mm, what happened, you guys? Ya me está preocupando, right? No nos estamos aprendiendo ese vocabulario. Y si no nos aprendemos y memorizamos ese vocabulario, nos va a costar mucho hacer sentences, right? Siempre vamos a tener que estar dependiendo del internet para lograrla. Si yo no, yo quiero que ustedes me empiecen a hacer de todo lo que van adquiriendo, de su knowledge, de su conocimiento. Ok, let's go with number two. Mention at least three activities that you recall. Tres actividades. Si recuerdan a la par del cuadrito amarillo que teníamos ayer de places, teníamos activities, right? Como wears a uniform, right? We had a lot of them. Vamos a preguntarle a Marlon Escalante. Ajá, Marlon, tell me three activities that you recall. Three activities. Yes. Whoa, whoa, whoa. Um, ¿Se recuerda, Marlon, que teníamos ayer una, en una slide, en una de estas PowerPoint, un cuadrito amarillo que decía places y a la par en blanco parecían las activities? 
Yeah, I remember. Uh, um, places in the in the in the hospital, um, places, and activity. Uh, damn. <laughs> I, I try to remember. Miren, but, y no, no, no toman notas ustedes. Ya voy a empezar a chequear. Yeah, but... I'm, I'm sorry. You don't I have, I have anything in my head. All right. Don't worry, sir. No se preocupe. Vamos a preguntarle a alguien más. A ver si alguien recuerda las activities. Vamos a ver, Katia Cangura. Miren, esta información, esa información, ese vocabulario tendrían que tenerlo en su cuaderno, right? Para estarlo practicando continuamente. Right? Vamos con Katia Canjura. A ver, Katia, dígame. Tres activities que usted recuerda. Eh, handle mo money. Handle and money. Those money. No. Uh -huh. money. Uh -huh. eh, words and night. Mm, eh, talk to people. Talks to people. Talks Works to people. at night and nine. talks to people. Very good, Katia. Excellent. Very good. Now, let's go with, vamos a ver. Uh, let me just refresh your mind, my dear students. Déjenme, vamos a ver, refresquemos un poquito la mente. De los places teníamos in a hospital, in an office, in a hotel, right? Uh, luego de activities teníamos wears a uniform. And handles money, talks to people, writes tickets, all right? We had a, uh, a lot of them, basically. So you need to always work with that vocabulary. Yo necesito que usted siempre practique ese vocabulario, right? Son cosas bien basics que en algún programa de televisión usted lo puede ver y usted necesita saber qué es de lo que están hablando, okay? Now, with that being said, habiendo dicho eso, let's move on to this. WH questions struct. Ayer nos quedamos en esto, right? We were saying that this is the structure for WH questions. And it follows like this. WH word plus do or does plus subject plus complement plus question mark. And where does Maria work? What does he do, right? Let's check, let's go with Vamos con Diego Calderón, léame la estructura y las sentences, please. Uh, WH question structure. WH word plus do or does plus subject plus complement plus uh, question mark. Where does Maria work? What does he do? Excellent. Very good, Diego. Thank you. Now, copy this structure on your notebooks, please. Copiemos esta estructura en su cuaderno, por favor. Y me dicen finish cuando hayan finalizado de copiar la estructura. Ok. Ok. Um, finished all right excellent what about the other ones finish excellent very good now everybody let's move on to a conversation placement of adjectives in conversation that's exciting all right meeting eh, quiero que prestemos muchísima atención al vocabulario que se utiliza en la conversation y luego vamos a ver de qué trata lo de los placements of objects. All right, let's check. Vamos juntos. Bueno, voy yo primero solo. Conversation that's exciting. All right, eso es emocionante. Hey, Stephanie, I heard you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? 
not bad. I'm a firefighter now, you know? That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. Vamos a hacer énfasis en las palabras que podrían costar, right? Eh, vamos a ver la primera. Terrific. Terrific. Esa expresión, the students are terrific, no significa que los estudiantes son, eh, I mean, horribles o algo así. No, significa para ellos terrific es como excelente, súper genial, right? Buenísimo. Para ellos eso es terrific, porque es como una frase que ellos utilizan, right? No lo traducen literal. Entonces, the students are terrific. Vamos a ver otra, firefighter. Firefighter, right? Uh, exciting, 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 dangerous, 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 stressful, 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 right? Let's go. Vamos a iniciar con Karen Marisol. Usted va a ser eh, Richard. En, no, usted va a ser Stephanie, perdón, y Samuel Flores. Usted va a ser Richard. Action. Hey, Stephanie. I knew you have a new, a new job. <laughs> Yes, I am teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are ter terrific. How are things with you? Not bad. I am fired, fired, fired. No, you, no. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. Excellent. Thank you so much. Very good job, Karen and Samuel. Excellent. Let's go with Gabriela Molina. You are Stephanie. Marlon Escalante, you are Richard. Action. Who? Me? Yeah, you. Oh, okay, Richard. Uh, hey, Stephanie. I hear do you have a new job? Yes, I am teaching math at Lincoln High School. Who oh, do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with, with you? Not bad. I'm fighting fight now, you know? That's exactly. Yeah, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. Excellent, very good job, very good. And I like that we don't have any buffer sounds, right? Me gusta porque ustedes al hablar, eh, las dos parejas que han pasado, evitan eh, hacer muchos ruidos al, al hablar, ¿verdad? Como lo que a veces podría suceder, mami, cuando estoy dando la clase. Que digo, um, Uh, all right. Entonces, ustedes evitan mucho eso, and that's that's great. Excellent. Let's go with. Let's get Catherine Cativo. You are Richard and Buenas Katia Cancuela. Hi, Lorena. Good evening. Welcome. Hi, Lorena. Thank you. Thank you, Miss. Gracias. <laughs> all right. Let's check. Vamos con Katia Kanjura. You are Stephanie. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Oh, how do you like it? It's great. The students are terrific. How, how are you seeing what you do? Not bad. I'm fire fire. No, you know. That is thing is thing. Exciting. Exciting. 
Yes, but it's a very stressful job. Stressful job and sometimes it's dangerous. Excellent. Thank you, girls. Everybody, please remember. Repito, very good. Eh, yo sé que podemos estar cansados, all right? I know it's hard, pero tratemos de animarnos al momento de hacer las conversations, right? No mantengamos el mismo ritmo que usualmente los salvadoreños utilizamos para hablar así. No se sabe si estamos contentos o si estamos tristes, all right? Entonces, let's try to push ourselves. Tratemos de empujarnos un poquito más o de presionarnos un poquito más a nosotros, ¿ok? I know you can give me more. Estoy 100% segura que ustedes pueden dar más. Right? Let's get to, vamos a la siguiente pareja. Eh, Diego Calderón, usted no ha pasado, ¿verdad? No. Ok, you are Richard. Usted va a ser Richard. En Lorena Álvarez, usted va a ser Stephanie. Action. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Um, yo, Stephanie Bames. Yes, I am. Mm. Sí, oh, ¿cómo se dice? Stephanie. Yes, I'm teaching math. I'm teaching math at Lincoln High School. Mm -hmm. How do you like it? It's great. The, the students are ter terrific. Terrific. How, how are things with you? No bad. I'm fire fire now. You know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's, it's dangerous. Excellent. Very good job. Repeat after me, Lorena. Exciting. Okay. Exciting. Yes, very good, excellent. Thank you, guys. Thank you, Miss. Gracias. You're welcome. A pleasure. All right, everybody. Let me check. Creo que hoy se han conectado bien poquitos. Así que, basically, we finish with the activity of the conversation. All right? Si nos queda tiempo al final de la clase, lo voy a volver a, a poner a practicar con esta conversation. All right? Hasta que ya no salga más fluida. Now, let's go with the next one. Placement of adjectives. B plus adjective, right? Son dos estructuras chiquitas. B plus adjective, right? A firefighter's job is dangerous. ¿Dónde está el verb to be? Aquí. Is. El adjective, dangerous. A doctor's job is stressful. ¿Dónde está el verb to be? Is. Adjective, stressful. Adjective plus noun. Cambiemos ahora a un noun. A un sustantivo, right? A firefighter has a dangerous job. Dangerous, my adjective. Job, it's my noun. A doctor has a stressful job. A stressful, it's my adjective. Job, it's my noun. Notice, notice que aquí en el ejemplo están utilizando el mismo now, right? Cuando ya sea el momento de ustedes de practicar, vamos a ver si utilizamos el mismo now o, usted puede, o ustedes pueden cambiar, all right? Now, let's have somebody else to practice. Vamos a poner a alguien más a que practique. Let me check, vamos con... Gabriela Molina, ok, dígame la información, please, the same, inform the same information. Ambas estructuras y todas las sentences. Permítame que yo ya, no sé qué le pasa a la... Ah, ya. Oh, ayer. Sí, plus... Adjective. 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 Mm -hmm. A fighter hot in dangerous. A doctor's hot is stressful. 
adjective plus noun. A flyer, a flyer flight has a danger hub. A doctor has a sharpy hub. All right. Repeat after me, Gabrielita, please. Yes. A firefighter. A firefighter. Uh -huh. Y la otra palabra sería stressful. <coughs> stressful. Uh -huh. Excellent, Gabby. Thank you so much. Very good job. Let's go with Isabel Castellanos, please. Read the same sentences. Léame las mismas. Estructura, oración, estructura, oración, please. Um, <coughs> a class of objects. The plus adjective. <clears throat> a, a firefighters. A, a, a firefighter's job is dangerous. <coughs> a doctor's <coughs> job is self. Adjective plus now. Uh, um, firefighter. I find has a dangerous job. A doctor has a careful job. Excellent, Isabel. Thank you so much. I hope you get better. Espero que se pueda recuperar, Isabel. Se escucha <laughs> malita de salud, right? Very good. Don't worry. Vamos a ver. Eh, let's go with. Marlon, all right, antes de continuar con Marlon, voy a hacer énfasis en unas palabritas que nos pueden costar. Fire es diferente a decir firefighters. Tenemos que hacer la pronunciation, guys. Presiónense un poquito, right? Presiónense más por, por mejorar la pronunciation. Yo sé que son capaces. Todo toca nada más en practicar, right? Ese es el punto clave, practicar. Firefighters, firefighters. Firefighters. Cuando es en plural, si quiero decir solo uno es firefighter. All right? Firefighter. Firefighter. Let's go, Marlon. Read the structure sentence. Structure sentences. Okay. Um, Placement. The story here. Yeah. Uh, placement oh. of objectives. Okay. Placement of objectives. B plus adjective, a firefighter's job is a dangerous, a doctor's job is a stressful, a TV, a TV plus noun, a adjective. firefighter, uh, I'm sorry, adjective plus noun, a firefighter has a dangerous job, a doctor has a stressful job. Excellent, sir. Very good job, donation and also pronunciation. Let's go with Karen Marisol, all right? Ahorita todos van a pasar a leer las sentences. Action, Karen. Estructura y oraciones. Estructura y oraciones. B plus adjective. A firefighter's job is dangerous. A doctor's job is stressful. Adjective plus noun. A firefighter has a dangerous job. A doctor has a stressful job. Excellent. Very good, Karen. Excellent pronunciation. Let's go with Katia Kanjura, please. Structure sentence. Structure sentence. B plus adjective. A firefighter job is danger. A doctor job is stressful. Adjective plus now. A firefighter has a danger hole. A doctor has a stressful job. Excellent. Thank you, Katia. Very good. Ya ven, a medida va pasando la hora, el, el tiempo de la clase, veo cómo van mejorando más su pronunciation, right? Now, let's go with the next one. Vamos con Katherine Cativo, please. Placement of adjectives. B plus adjective. A firefighter's job is dangerous. A doctor's job 
is stressful. Adjective plus adjective plus noun. A firefighter has a dangerous job. A doctor has a stressful job. Excellent, Catherine. Very good intonation, pronunciation, and rhythm. Excellent. Let's go with, vamos con Diego Calderón, please. After Diego, Lorena Alvarez. Después de Diego, Lorena. Action, Diego. B plus adjective, uh, for fire, uh, for fire job is dangerous. A uh, doctor's job is stressful. Adjective plus noun, a uh, fire fire has a dangerous job. A doctor has a stressful job. <clears throat> Excellent. Very good job. Intonation, pronunciation. Everything is so much better. Excellent. Let's go with Lorena. Plus an adjective. B plus adjectives. I fight a flagons. Job is dangerous. A uh, doctor's job is stressful. Adjectives plus nouns. No, a uh, flyer has a fire. A flyer, perdón, no, has a fire fire. No lleva el. A fire fire. A fire fire has a dangerous job. A doctor has a stressful job. Excellent, Lorena. Bravo. Very good. Gracias. Excellent. Pronunciation, rhythm, pronunciación, el ritmo de la voz. Excelente. Now, let's go with the next one. Vamos con Samuel Isaac, please. Eh, creo que Samuel sería el último que no había participado. Okay, action. Placement of adjectives. B plus adjective. A fire fire. Yo is dangerous. A doctor. A doctor's. Yo is a strengthful. Adjective plus noun. A fire fire has a dangerous job. A doctor has a strength a strengthful job. Excellent. Very good job, Samuel. Very good pronunciation. Fluency. Great. Now let's go with the next one. Eh, Gabriela Molina, usted ya pasó, sí, verdad o no? Yes, teacher. All right, excellent. Very good. Creo que fue de las primeritas. Let's check. Guiding structure, right? ¿Cómo se va a utilizar eso que ya acabamos de practicar? Let's check. Article A or N plus profession plus S plus verb to be plus adjective. Miren, voy a explicar esto rapidito. Esta S que ustedes ven aquí en Firefighters no es de plural, no es del verb to be, no. Esta S es de possessive, right? Possessivo, possessive object, all right? Entonces, uh, possessive pronoun, all right? Entonces usted, por eso si ve la estructura, le pide que agregue una S después de la profession, all right? Recuerden, las professions son las que ya vimos hace como tres clases. Eh, doctors, flight attendants, uh, pilots, waiters, all right? All of them. Todos esos son professions or jobs. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos los adjectives. Tenemos adjectives. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. La primera, boring, es aburrido. Right. Eh, algunos les puede parecer aburrido el trabajo que nosotros ejercemos y a otros puede ser que les guste bastante. Entonces depende de la persona. Easy, fácil. Dangerous, peligroso. Exciting, emocionante. Difficult, difícil. Stressful, estresante. Ok. Now let's practice. Vamos a poner a... Let's listen to Katia Kangura, please. Read the structure, lea la estructura y luego me lee los adjectives. Hmm. 
Hmm, maybe she's busy. Let's go with Diego. <clears throat> Please, Diego. Read the structure and then the adjectives. Um, are people A or N plus profession plus S plus where to be plus adjective. Adjectives, boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. Excellent, sir. Thank you. Antes de pasar a otras tres personas a que digan la estructura y los adjectives, voy a explicar algo. <coughs> Estos son indefinite articles, right? A or N. Entonces, sí, yo sé que A en inglés se dice A, pero en este caso, como la utilizamos antes de, una, de un subject, decimos A, right? Y eso todo, hasta, hasta los native speakers dicen A, all right? Bye. Les explico esto. ¿Cuándo va a utilizar A usted? Cuando su subject o la palabra que le, le sigue a el A inicia con una letra del abecedario consonante, right? Consonant. Una que no sea parte de, de las vocales, right? Si su palabra inicia con eso y el sonido es el de esa palabra, el de una consonant, usted va a utilizar A. Cuando vamos a utilizar AN, cuando en este caso la profesión inicia con una letra de las vocales, right? Puede ser A, E, O, U, I, right? Cualquiera de esas vocales puede que la profesión la lleve al principio o inclusive el sonido sea de una vocal. Y por eso usted la va a utilizar así. ¿Ok? A eso se le llama indefinite articles. Eh, si no recuerdo mal, creo que también lo vieron en el first level. ¿Ok? Creo que quizás lo vieron en el primer nivel. O lo van a ver también en el tercer. I think so. ¿Right? Pero sí quiero que lleven eso presente. Depende mucho el uso del A o el AN. Depende mucho uno de lo que les acabo de mencionar. De si está escrito con consonante al principio o con vocal. O si el sonido es el de una consona, right? Por ejemplo, eh, si ustedes se fijaron en una actividad de las actividades que decía ayer, where's a uniform, right? Teacher, pero nos acaba de decir que si la palabra eh, inicia, con, <coughs> inicia con una vocal, no podemos utilizar a. Pero como el sonido, la regla gramatical dice que si el sonido es el de una consonante, sí podemos hacer uso de la A uniform. A uniform, right? Now, eh, suena como si tuviera la Y. Uniform, right? Por eso se hace uso de la A. ¿Ok? Now, viendo los ejemplos, tal vez podamos guiarnos un poquito mejor. Pero antes, vamos a pedirle a tres personas más que nos practiquen. Let's go with... Karen Marisol, please tell me the structure and then the adjectives. Article A or M plus profession plus S plus part to be plus adjective. Adjectives. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. Excellent, thank you, Miss Escalante. <laughs> Let's go with Marlon Escalante, please. All right. No, no me había fijado que tiene so <laughs> All right. A structure okay. and adjectives. Article. A uh, or M plus profession plus S plus verb to be plus adjectives. Adjectives, boring, easy, dangerous, exciting. Uh, difficult y stressful. Excellent, sir. Very good. Notice, guys. Notemos al momento de leer la structure, así como lo acaba de leer, de leer Marlon, right? Se pronuncia A. A or N. Okay? Now, let's move on to the next one. Vamos con los guiding examples. A lawyer's job is hard. De acuerdo a la estructura, Gabriela Molina, ¿qué es el A? De acuerdo a la estructura. ¿Qué papel utiliza el A aquí? Hello. ¿Ah? 
Se le apagó el micrófono, Gaby. Okay. Let's ask Samuel. ¿Qué en la estructura, Samuel? ¿Qué es el A? El artículo. Excellent. Very good. The article. Excellent, Samuel. Yeah. The article. Eh, Diego, lawyers. ¿Qué dos partes de la estructura tenemos ahí, Diego? And lawyers. Uh, the subject. Ajá. Uh -huh. The subject. ¿Y qué más? Uh, ¿De acuerdo a la estructura? The profession. Ajá. Uh -huh. uh -huh. And? And uh, S. Apostrophe. 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 S. S. Yes, sir. Very good. Excellent. And Marlon Escalante, ¿qué sería el is y el hard? De acuerdo a la estructura. Complement. Ah. O lo, the complement or activity. Mire. O oh, adjective. I'm sorry. Ah, the, ah. Verb to be. Verb to be. <laughs> yeah, verb to be. Excellent. Por ahí les soplaron. Okay. I, right. I don't know if it was in your house or uh, a classmate yeah. over here. Right. Exactly, I don't have in my house. I don't be in my house. Oh, you're not at home, okay. You're not at home, okay. Now, yes, the verb to be and the adjective. The verb to be is is y hard sería nuestro adjetivo, right? Hay que hacer estos análisis, all right? Para que sepan cómo guiarse el momento de hacerlos ustedes. Vamos con eh, Damaris. ¿Qué sería, qué parte de la estructura sería a waiters? Um, uh, um, I was a uh, compliment. <coughs> Mire aquí. Profession. Uh, profession. <coughs> All right. Yes. Thank you, Damaris. No, 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 no. <laughs> Let's check. Se me están saltando algo, everybody. Ah, it's the article. Así como dijo Samuel, ah, article, right? Waiters sería el profession plus apostrophe S. Apostrophe S. Vamos a preguntarle eh, a... Catherine, Catherine Cativo. Is difficult, ¿qué sería dentro de la estructura? Is verb to be and difficult adjective. Excellent, very good. Yeah, you guys, very good. Ok, ya con eso tenemos un buen análisis. La estructura, por eso les digo, esas estructuras hay que copiarlas, everybody. Si no las seguimos, nos va a costar escribir, nos va a costar hablar, right? Yo sé que son uf, un montón de estructuras, right? A lo largo de su estudio van a seguir viendo más. Pero si no fuera por esas structures, no podríamos guiarnos. Y estaríamos mezclando verbos que quizás no se pueden utilizar, right? Y estaríamos transmitiendo otras cosas. Entonces, gracias a las structures, podemos saber qué estamos transmitiendo. Now, let's move on to practice time. Let's listen to... Diego Calderón, please read the instructions. Practice time. Work individually. Create uh, two sentences using the structure B plus adjective. Uh, ask questions if needed. Excellent, very good. Esta es la estructura B plus adjective, all right? Se lo voy a poner aquí por si desean. Eh, Copiarlo para tener los ejemplos, teacher, please. Sí, ya, ya lo pongo. Sí, Solo ya. quería que tuvieran esto. Esta es la estructura del B plus adjective, que es la que teníamos aquí. Y ya les pongo aquí los examples. Right? Two sentences. Dos oraciones, todos van a pasar para ver cómo las vamos a trabajar.
coach. I'm sorry, teacher. How do you say zancudo? I don't have exactly name. Mm. Oh, it's mosquito. Oh. Mosquito. Mosquito. Yes. Utilizar el mosquito. No, de los mosquitos, hoy tuve una malísima experiencia con uno, Marco. Oh, no. Y ya, atrevido, esos mosquitos se meten en la nariz. Qué barbaridad. No, a mí me hacen harto. Y eso que tengo el ventilador, ya ni el ventilador respeta. ¿Mm? Bien dormido ya uno y aquí. Ya ni eso respeta. Ya no tienen Pero temor. Bueno. Por lo menos antes con el ventilador se ahuyentaban. Yeah, it's true. Ahora Por eso no. Le, ya no le temen a nada. Viven su vida. Al límite. Al límite, exactly, <risa> Marla. Jesus. Para más ellos. <risa> um, Yes. After the before, where do you work? Before here. Uh huh. I work in a high school with teenagers. Uh, you're a teacher. Yeah, I'm a teacher, full time teacher. teacher. Okay. Yeah. Um. Uh, you never work in a call center, or yes? Or when no. do you? When do you? When do you? When do you? When do you was a shy, was a young? Oh, I'm, I'm sorry. still how, John Marla. How old are you? How old are you? <laughs> are you? Hey, I'm, I'm 24, actually. Really? Yeah, 24. Do I look okay. older? Wait, 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 wait. Really? Do you have a, do, do you, do you, is 24? Yeah, I'm 24, yeah, really. Yeah. Happens, yeah. I know. That's why I wear makeup to look older. Okay, who's in the old? <laughs> <laughs> yeah, but I haven't. I haven't had the experience. Call centers are really good to have more fluency, actually. Yeah, yeah that's. I don't work exactly in the in the count in English, but I want to work in a call center in a full in an account in a count full english but my problem is when i try to talk in with the train uh, with the interview um i don't know so i think that my mind and white so i don't know i don't know what happened, uh, what, happened? what is my name <laughs> what am i doing here <laughs> exactly yeah it happens so, pasa a muchas personas eh, Los nervios hacen que se nos olvide todo, right? It happens. Yeah. Yeah. Aunque creamos que no nos ponemos nerviosos. Inside of our minds, yes. Adentro de la mente, sí. Recuerde que como no es nuestra lengua nativa. Exacto. El detalle es que, o sea, aquí es como que, como, como, como un tiranosaurio rex. Y bravo y todo. Y ya cuando llego ahí es como el dinosaurio cuando quita el, el, Ethernet, el Ethernet de la, de la compu. <laughs> yeah, it's true. It happens. It happens, Marta. But don't worry. Mire, en, con, entre más practique usted, es lo que yo les digo siempre, right? Entre más practique el vocabulary, más estudian las structures, más fácil se, le va, se les va a hacer poder expresar los, eh, los pensamientos, right? Porque eso es lo que pasa. Muchas veces pensamos en español y queremos traducirlo al inglés. Y te dije que no tengo tanto vocabulario, entonces por más que trate de, pero siento que trato y trato y trato de memorizármelo y todo, pero no, 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 es, no se me da. Entonces es como que me siento... He intentado andarlo en el teléfono. La mayoría de nuestro tiempo pasamos en el software. Eh, exacto. De, de hecho, o sea, escucho bastante música en inglés. Con, el, con la letra, eh, sí la puedo seguir, o sea, sí la puedo pronunciar, pero ya a la hora de que quiero implementarlo, es como que no se me da. Yeah, the nervousness, it happens, don't worry. Se le va, se le va a ir quitando eso del, el, el, puede ser un nerviosismo, puede ser el que el tenga. El buffer ¿eh? word, 
el Bafu World me costó quitarme. Las porque bafos. era como que, um, um, so, o oh, el so, entonces es como que, damn, pero ahora es como que poco a poco igual voy tratando de <risa> quitármelo, pero igual es como, es, no sé si es que o oh, me falta demasiado en poner, o sea, poner demasiado de mi parte para terminar de aprenderme el extenso vocabulario o que, o que en realidad, es que en, en sí no es fácil también. O sea, no, it's not easy. Es mentira el que dice que va a aprender en tanto tiempo. En year. It's not easy. Um, but it's not impossible. Yeah, that's never say thing. never. Uh, exactly, that's the thing. <laughs> My favorite phrase. Yeah, I mean, you should be able to speak or to talk to someone in English. If you have someone around you that speaks in English or there's, that talks in English, sorry, you will be able to practice with it. Usted va a estar eh, pues disponible a practicar con esa persona, right? You need to surround yourself of those people. Necesita rodearse de ese idioma, right? De hecho, cuando estaba trabajando en el call center en una cuenta en español, eh, o sea, era como que más habían otras cuentas también en inglés que fue en Skycom entonces, y sí, habían bastante como cinco o seis cuentas en inglés y las otras eran en español, el detalle es de que eh, los vatos esos que están ahí, son muy ghetto, son, o sea eh, usan demasiado demasiado contras, eh, contracciones mm. y utiliza eh, tal vez no a la hora del que estén hablando con el, con el, con el consumer, pero eh, eh, entre ellos es como que más, más niga, más guerra, más calle. Entonces, yeah, de nada me sirve porque a la hora que vaya a hablar con una persona de exactamente del país, me voy a quedar como que, o sea, no sé, o sea, no, 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 no tiene, exacto, no tiene concordancia. Sí, pero fíjese que si, si usted ha notado, por eso nosotros vemos aquí las long forms, las formas largas y las contractions, porque se tienen que conocer. Native speakers, ellos hablan muchísimo en contractions, right? Pero ante una situación formal no podemos vivir hablando solo en contractions. Tenemos que hablar, como usted menciona, en la forma larga, right? Now, talking about that, hablando de eso, have you finished, guys? Ya terminamos. Everybody? Finish, miss. Excellent, Catherine. Finish. Very good, Diego. Let me hear you, Catherine. Let's go, to Catherine. A uh, teacher's job is stressful. And astronaut's job is exciting. It's exciting, yeah, that's true. Miren, no es la primera que me dice eso en una sentence. A teacher's job is stressful. Yeah, a lot of people have told me that before. <laughs> Excellent, <laughs> Catherine. Very good. Very good. ¿Lo sint sintió difícil hacer las sentences, Catherine? Eh, no, con la estructura rápido. Excellent. Yay, very good. That's exciting. <laughs> Let's go with Diego Calderón. Action, Diego. Um... A teacher's job is stressful. Mm -hmm. <laughs> An architect's job is hard. A musician's job is exciting. Yeah, that's true. <laughs> Excellent, Diego. Great job. Let's go with Lorena Alvarez. Have you finished, Lorenita? Ya terminó, Lorena? Yes, miss. Okay, let's go. Uh, lawyer's job is stressful. Uh, larger as a uh, stressful job. Yes, a, lord, a lawyer's job is stressful and a lawyer has a stressful job. Very good, Lorena. Noten como ella, no sé cómo la mente, <laughs> ella hizo de la misma, la convirtió en la otra también, right? Very good. En una hizo el B plus adjective y en la otra hizo el adjective plus now. Great, Lorena. Very good. Thank you, Miss. Let's go with the next one. Vamos con Samuel Flores. Let me hear you. Uh, fire, fire. Yo is is dangerous. Is dangerous. A doctor, po is a stressful. Yes, very true. That's that's true. I mean, a doctor's job is stressful indeed. 
Sí. Yes. Very good. Excellent. Let me hear you. What about you, Marlon? Have you finished your sentences? Yeah. Let me hear you. Um, I don't know say exactly as a driver. As a Repeat? driver? Ah, as yeah. A dri right. As a driver. As a driver. As a driver. Is a, a stressful job. Mm -hmm. Um, next question. Um, I don't know. The second one. Uh, okay. 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 All right, ya vean. All right. Let's work with another uh, one. Vamos con, um, let's check. Marlon, guíese por el example. Escoja una profession. Utilice A al principio, luego la profession. Yeah. Um, cambie la profession y cambie el adjective. A nurse, a nurse. Is a is a I don't know is a um, difficult no uh -huh. a difficult. nurse's a nurse's job nurses, a nurse's job is a difficult it's difficult uh -huh. exactly it's, a, it's, it's difficult. difficult it's a excellent it's difficult. Mm -hmm. that's correct sir very good job simple as that now my dear students nos movemos a otra a otra estructura Guiding the structure. Esta es la estructura, miren, del adjective plus noun. Adjective plus noun. And let's check. Article, a or an, plus profession, plus has, plus article, plus a or an, plus adjective, plus noun, which means the job, right? El noun que vamos a estar utilizando va a ser job. Ya vamos a ver examples. Vamos a pedirle a Karen Marisol que nos lea la estructura, please. Article, uh, are, um, plus profession, plus has, plus article, plus uh, are, um, plus adjective, plus now, job. Uh -huh. Excellent, Karen. Great job. Now, let's check. Les voy a dar unos segunditos para que la copien. Me dicen finish cuando finalice, ¿ok? Recuerden, esta es la structure de adjective plus noun. Do not forget. Ya llevan dos estructuras. Esta es la segunda. Let me know when you're finished. Me avisan cuando termine. Sean bien cuidadosos con al copiar la estructura que no nos vaya a hacer falta el has o el segundo article que tenemos que hacer uso de. Ok. Luis, y en ese donde dice article plus a or an. Mm, sí, tiene eh, las... Es una sola. Sí, es una sola. Article, a or an. ¿Por qué? Yes. Así quedaría el caso. Solo hay que quitarle el plus. Okay. Finished, everybody? No. no. Okay. Finished. Very good. Finished. Excellent. Very good. Okay, finished. Marlon, Samuel, and Diego. Yes, teacher. Yeah. Right, excellent. Okay, now let's move on to just to see this. Con estos guiding examples terminamos, okay? 
<coughs> a police officer has a dangerous job. Los policías o un policía eh, tiene un trabajo peligroso. Right? An artist has an interesting job. By este es un claro ejemplo de cuándo vamos a utilizar el an. Miren, como mi profession o mi subject inició con una vowel sound o con una vowel, con una vocal, que en este caso sería a, yo utilizo an. ¿Ok? Now, let's listen to Diego. Please, read the two sentences, Diego. Lea las dos oraciones, Diego. Okay, let's go to Marlon. Marlon, read the two sentences, please. An artistic has an interesting job. Okay, eh, primero la no. uno y luego la dos. Oh, okay, I'm sorry. And a police officer has a dangerous job. Uh -huh. Y aquí an sería artist, an artist. An artist. An artist has an interesting or oh, interesting. Interesting. Okay, interesting job. Excellent, very good. All right, everybody, listen up. <coughs> For tomorrow's class, si usted puede, ya traiga preparadas sus dos sentences utilizando el adjective plus now, okay? Porque mañana solo vemos eso y nos movemos a la siguiente sección, and that's it. Bueno, mañana también haríamos el, ¿cómo se dice? El midterm exam, right? So that's pretty much it for today's class, everybody. Esto ha sido todo por la clase de ahora. It has been a pleasure, and I will see you tomorrow. Bye. Bye. Bye, Bye. Bye. Good night. Take care. Have a great night.